Focusing on impossibilities brings in new problems, but focusing on possibilities brings in new opportunities. Today in Uniquely Gifted, we'll be focusing on Pastor James Kamau. Despite the fact that he's physically challenged, he is a mentor, an inspiration, and not forgetting that he is a leader. Inspiration to Kenya and also abroad. Join me today in our show as we'll be talking about him from his start to where he leads. Welcome. Pastor James Kamau ni pastor ambaye anaishi na ulemavu lakini si mlemavu. Ana hadithi nyingi za kuelezea kule ametoka, mahali Mungu amemfikisha na mahali anaenda. Pastor Kamau anahudumia ana, 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 ana washiriki katika district inaitwa Gedongori East SDA. Na pia pastor Kamau Mungu amemsaidia ana jonzi ya kuhubiria watu kupitia entrepreneurship investment na investment ambayo pasta Kamau anayo ni investment ya shule kwa njia moja ni njia ya kuhubiri ndio na ulivyosema ni kuwa una Jones you have a dream yes. to preach through entrepreneurship yes uh, kwa wewe ni mtu mwenye ulemavu mm. You were born with this. Right? Yes. Yes. And what was like tunapozaliwa sisi kama watoto wadogo tunapozidi kukua unapata kuna wengine wanatembea vizuri wanafanya mambo yao vizuri. Wewe kama James ulihisi vipi ulipogundua uko tofauti na hao wengine? You were so different. Jambo la kawaida mtu anapojikuja kujitambua ya kwamba anaishi na ulemavu kabla hajajielewa vizuri mtu hujirudia. Kwa mfano kwetu sisi tumesaliwa tukiwa wavulana wa watatu na wasichana watatu hawa ni watu sita mimi peke yake ndio nilipatwa na ulemavu huu hapo kidogo si kuzaliwa nao kulingana na vile nasikia hadithi za mamangu na, ba, na babangu walipokuwa wakiniambia baada ya mwaka moja na nusu nilishikwa na polio ambayo ilinifanya niwe hivi kwa hivyo mtu hujihisi ya kwamba labda Mungu hajampenda kwa nini alisaliwa hivyo huenda labda wazazi walifanya makosa fulani hata akienda shuleni anajihisi ya kwamba hachukuliwi kama wale wengine hiyo inakuanga kawaida kama mtu kwanza hajajitambua kabla hajajitambua ndio hivi na hivyo basi umesema kwa una investment ndio ambayo ambayo ni shule mm. hii shule haikutokea tu mambo na vile watu husema anga labda tufanye biashara mm. inatokana na hali yako mm. je hii shule ambayo inaitwa Garif Victors yes. una Victors ambalo ni jina tukisema kwa lugha ya Kiswahili Victors inamaanisha nini ushindi ushindi kwa hivyo Garrison Victors yes. hii shule haikuanzisha kwa m ajili ya biashara yeah. kuna lile lililo kusukuma zaidi uanzishe hii shule mm -hmm. jambo la kwanza we ni ulemavu mm -hmm. unaishi na hali ya ulemavu mm hivyo -hmm. basi kuna kile ambacho kilikusukumia ni kipi hasa kile kilinisukumia ni ya kwamba nilipokuja nikajitambua nikiwa katika shule ya msingi mm -hmm. ni, niko vile nilivyo mm -hmm. nilipoona ndugu zangu na dada zangu katika society vile wanatubeba sisi wanaoishi na ulemavu siku hizi tunaitwa talented differently talented different talented different ni kupatiwa vipawa tofauti na wengine mm -hmm. hivyo ni kumaanisha namna gani mm -hmm. nina sina mkono ambao unaonekana kama wale wengine lakini akili ninayo mm -hmm. kwa hivyo nilipokuja nikajitambua ya kwamba mimi ninaishi hivi kuna watu katika society ama community kwetu ambao hawani dhamini mimi 
Nidiona ya kwamba siku moja nitakapo soma. Nita, nitaanza muradi kama huu. Ili niweze kuelimisha wale watu ambao wanaishi katika society, katika community, vijiji vietu. Ya kwamba mulemavu si usione mulemavu, muone mtu anaishi na ulemavu. Ili niweze kusaidia hawa ndugu zangu na dada zangu wanaoishi na ulemavu, waweze kutangamana na hawa wengine. Umeniuliza swali nzuri. Kwa nini nikawa na njozi hii? Njozi hii yangu ni ya kwamba watu watambue ya kwamba mtu ambaye anaishi na ulemavu si lazima awe mulemavu. Ataweza fanya pia mambo makuu kuliko hata wale waishi na ulemavu wa kuonekana. Na ndivyo hivyo hii shule Garrison Victors inamaanisha ni grupu ya, ya ma, maskari ambao wana ushindi. Kwa nini si kumuita askari? Kwangu mimi maaskari ni kumanisha. Kuna mtu anakuja kwa hii shule lakini ana ulemavu ambao unaonekana. Na kuna mtu anakuja ambaye na ulemavu ambao unaonekana. Tukiwashikanisha pamoja kila mtu anakipawa. At the end of the day tunakuwa washindi. Hivyo basi hii shule ina kila mtu wa kila aina. Ina kila aina. Na hivyo basi masomo yako vipi? Do you have special programs zinazosaidia wanafunzi kujua vizuri ku kuishi na watu ambao wanaishi na hali ulemavu. Tuna masomo. Mm-hmm. Juzi nimeenda na kuru nikakuta kati ya watu nane wale ambao tulikutana wana ulemavu tofauti tofauti. Kuna hawa ndugu na dada zetu ambao hawaski. Unamuona ni wa kawaida lakini haski. Na nilipokuja kugundua hawa watu ni wengi sana. Mara moja nilipotoka na kuru mwaka wa nane. Mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa, nilikuja nikaaza muradi huo. Muradi huo unaendelea na mna gani? Muradi huo si lazima wale ambao hawasiki ndio wanafundishwa. In fact, 98% ni ya wale wanasikia. Lakini wanafundishwa njizi ya kuenda kuongea na hao watu. Hambao hawasiki. Kwa hivyo huo ni muradi mmoja ambao mimi naweka manani sana. Muradi mwingine ambao natarajia kuwa nao ni muradi ya watu kama sisi ambao we are physically challenged mm-hmm. na tumesema we are uh, talented differently yes. yes si tena kusema mambo na special needs ah. itapokuwa nyinyi ni wa kipekee yes. tumebarikiwa yes. tofauti ndio hiyo uh, wanafunzi ambao ujunga na hii shule hmm. kuna kitu ambacho wanafaa kuwa nacho ama wamehitimu kama kama shule halisi mm. uh, tukiingia shule halisi za kiserikali na hata za kibinafsi mm. ambazo hazishughuliki sana na mambo haya mm-hmm. ya ulemavu. Mm. Kwa nasema kama mtoka kuingia hii shule mm. lazima ukue na B+, lazima ulipata alama 350 mm-hmm. unaona mm-hmm. ama tunakubalia kila mtu wa hiki kitengo. Ninakubalia kila mtu wa hiki kitengo kwa sababu mm-hmm. Si lazima yule mtu ambaye ako na A katika darasani anafauru katika maisha. Na tena je, nisipokubalia kila mtu wa kila kiwango hao ambao wako pale chini labda hakusoma sana, labda haerewi darasani, ataenda kusaidikia wapi? Kwa hivyo katika hii shule sisi tunakaribisha watu wa kila aina. Labda huyo mtu alipata D katika form 4 lakini yeye akiingia katika kusain ana talanta hiyo kuna mwingine ambaye labda huenda hata aliachia dalaza hakufika form 4 lakini ana talanta labda ya kupika karibu sana upike utilize your talent na kesho utajikuta ukiwa mtu wa maana basically katika shule hii ambayo mimi niko katika mstari wa mbele ku support njozi hii pia na ya mke wangu ambaye tulishikana pamoja ni kuona kila mtu ambaye ameingia hapa ametoshereka katika idara ya shule hii. Na hata kwa mama ambaye umesema ya kuwekeza hmm. the investment. Yeah. Umetaja jambo la muhimu sana ambalo hukutaja ulipokuwa unasema kuhusu mchungaji James hmm. kama hmm. umetaja kuwa una mke. Nina mke. Una familia. Nina familia. Na watoto. Na watoto. Hali vipi pale nyumbani? Kwa sababu wewe hmm. Mambo si kama vile alivyo kaida ni tofauti mm-hmm. hali kwa vipi pale nyumbani nyumbani ninashukuru Mungu amenipatia mke ambaye ninampenda mm-hmm. na mke ambaye <coughs> tuna njozi moja ya kupanda mm-hmm. watoto ni nao mm-hmm. wanapenda baba yao okay kama vile nimesema niko na wanamke na watoto wanne 
Nashukuru Mungu ya kwamba kati ya hawa watoto wanne kama kuna jambo nilikuwa nashukuru naomba Mungu nisipate mtoto ambaye ana ulemavu. Ili society isije ikasema ah, kesho mtu asiwe mtu ambaye ana ulemavu kwa sababu hata atapata watoto wana wana ulemavu. I thank God niko na wasichana watatu by the way they are very beautiful. Very beautiful. Yeah and one had some man. Mm -hmm. Yeye nashukuru Mungu kwa hiyo. Na umeongelea ume jambo ya mtoto hukitaka hata mtoto wako mmoja mm. ajipate katika hali hii ambayo uko. Mm. Nataka turudi tena kule mwanzo. Mm. Ulipokuwa mtoto. Mm. Uli... Eni uliyapitia yapi? Umesema una ndugu kweli, mm. lakini ulipitia wapi ulipoenda shule? Mm. Kwa sababu mtu anasema nilipopitia pale mm. sitataka mtoto wangu apitie. Inaonyesha kulikuwa na machungu. Mm. Ilikuwa vipi? Society ilikubeba vipi? Okay, nashukuru sana kwa sababu nilipokuwa mtoto baada ya kuelewa ya kwamba nina ulemavu. Jambo la kwanza community ambayo tunaishi hawaja hawaja tu enzi sisi watu wanaoishi na ulemavu nikiwa nikiwa mdogo nikitoka nyumbani nikienda shuleni nilikuwa naona watoto wengine wananichekerea kama kawaida nilipokuwa kumri wa darasa la nne hapo ndiyo tunazanga kujua sasa kuna msichana na kuna mvulana na ukweli ni kumaanisha kama mtu ana ulemavu si ni si ati hawezi jitetea mm -hmm. na hapo nilikuwa naona ya kwamba ninapojaribu kujitetea kama wale vijana wengine nilikuwa naona hawataki kunisikiza kwa hivyo kulikuwa eh huyu ana ulemavu eh na wana kwanza walikuwa naona nikionwa nikitembea na mtu kama huyu wale wasichana wengine watasema nini haya mm -hmm. niingie katika shule Tulipokuwa tukicheza na wale watoto ambao hawana ulemavu. Unaona wengine wa, 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 hawataki tucheze pamoja. Kwa nini? Hey. <laughs> kwa sababu labda nikimtega anguke kesho ninalaumiwa, nitapigwa. Ama labda nitamfanya nita, nita madhara zaidi awe mulemavu zaidi. Na mimi pale najaribu kucheza kama wale watoto wengine. Kwa hivyo pia tukiingia kwa upande wa walimu. Kuna walimu ambao labda kwa sababu hawajapata watoto wana ulemavu. Kwa hivyo wakiona mtoto wana ulemavu hata kabla wajajua kama huyu mtoto anafikiria kama wale wengine tayari kwa mawazo yao hawako tayari kumsaidia huyu mtoto. Kwa hivyo nikianzia watoto wenyewe nikikuja kwa walimu nikikuja hata kwa community back to the community unapata ya kwamba nilikuwa na changa moto nyingi na ndiposa siku moja nikaamua Jambo litakalo nisaidia kutoka kwa changa moto hizi ambazo naona hata ndugu zangu na dada zangu wanaoishi na ulemavu nitaondoka kwalo ni kusoma kwa bidii. Ni kuambie niliamua nikiwa primary shule ya msingi nitatia bidii kwa masomo ili ni proofu wale wengine wanaofikiria watu ambao wana ulemavu wawafikiri ni proofu ya kwamba wanafikiria na wanaweza kufanya mambo makubwa kiongozi na neema ya Mungu. Hao walikuwa watoto walimu na the society. Ndiyo. Je, wazazi wako umejua wengine mzazi anapata mtoto ulemavu wako si tulizaliwa nao. Mm. Ulikuja kukukuta baada ya mwaka mmoja mm. na nusu. Mm -hmm. Mzazi wako ungeweza labda useme eh ninapoangalia mama naona ana machungu moyoni mwake. Ungeweza tathmini hali ya wazazi wako wakati ule ama hata sasa. Mm. Can you trust back how things were from the parents. Wazazi wangu nashukuru Mungu. Vile e, nimekuja kuwajua walinienzi vile nilivyo. Na njia moja ambayo walinisaidia maishani na nanamuongelesha mzazi yeyote ambaye na mtoto anaishi na ulemavu. Mamangu hakuketi pale kunionyesha kwa sababu wewe una ulemavu, unaishi na ulemavu, utapewa kazi kidogo katika nyumba wale wengine wakipewa. Nashukuru mamangu na nashukuru babangu. Ya kwamba nilipokuwa katika ile mayale maeneo ya Rift Valley, huko ni kwa mashaba makubwa. Kama wale wengine wanapewa laini tano za kulimia mahindi, hata nami nilikuwa pale. Wale wengine wakipewa mande wewe ndio unaosha vyombo. Mimi naambiwa Tuesday ni wewe unaosha vyombo. Wednesday ni wewe unafagia nyumba. Na hilo jambo lilinifanya nijienzi ya kwamba mimi ni kama wale wengine. Na hata zilika nisaidia saidi ambapo nilikuja sasa nikawa mtu mzima siwezi kaa pale nikiona nyumba ime, ina uchafu vyombo vina uchafu 
shamba linatakiwa kulimwa kwa hivyo haya yote yalitoka kwa nani kwa wazazi wangu kwa hivyo nawapatia salute i wish babangu angekuwa uhai lakini alilala mamangu namwambia shikamo alinisaidia nashukuru hivyo basi hakuna mtu unategemea kwa kitu chochote tuseme kufua kosha vyombo kupika hivi unaweza jifanyia kila ninaweza jifanyia kuoa nilioa mke wangu si kwa sababu ani anivulie nguo ama anisaidie kulima shamba nilioa mke wangu ili tu share companionship kwa sababu hayo mambo mimi ninayoweza lakini kwa kweli alipokuja kwa nyumba ana majukumu yake ana majukumu ya kwamba mzee ni lazima aende amekuwa smart kwa wazee wengine lakini si kumaanisha kwamba nilimuoa nisaidie kwa, 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 kwa sababu siwezi lakini nashukuru kwa sababu na majukumu yake mimi kama mzee wa boma nina majukumu yangu. Na unapozungumzia kuhusu huu mke wako inaonekana unamdhamini na unampenda sana. Sana. Na hata hivyo umesema ulipokuwa darasa la 4 hata ukionekana na msichana mwingine mm-hmm. wanaanza kusema hey, hey, mm-hmm. unaonekana na fulani itakuwaaje. Mm-hmm. Like hawako anaona mm-hmm. ili ni jambo halisi jambo la kaida mm-hmm. walikuwa na kejeli sana mm-hmm. kwa sababu hivyo ndivyo dunia sasa ilivyo that's how the community is as per today mm. lakini kumpata huyu bibi mm. natumai kuwa yu sawa mm. ameumbika vizuri mm. kumpata ilikuwaaje unajua haikuwa rahisi mm. kuja kuniconvince unanipenda mm. lakini naelewa hapa mambo kuna kasoro pahali mm. ilitokea vipi kuliendaje kama vile waingereza husema you will kiss many bees before you meet the queen <laughs> Hiyo ni jambo la kweli kwa sababu mm-hmm. kupitia kwa wale nilipitia hapo kabla wakinidhamini vile walikuwa na nidhamini huyu hata kuwa mzee wa maana labda kwa ndoa mm-hmm. ni lazima nilimuomba Mungu na nikatengeneza bonga point <laughs> ili niweze kumu, 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 kumujulisha kwamba kweli ninakupenda mm-hmm. na usinione hivi mm-hmm. angalia kipao ambacho ninacho angalia maono ambayo ninayo wewe unaona kweli ni kama nilianguka huwa mdomo unaosikiza nilimuomba nili Mungu na nikajitia bidii na nikamconvince na ninashukuru Mungu ya kwamba leo ninaona kila siku Mungu anatimiza jozi yangu ambayo nilimwambia kila siku nikiamka naona Mungu umetusaidia tumefanya hivi saa hii ni yeye ananisupport hii ni jozi ambayo amenishikilia kwa sababu mimi niko pale na ninafanya uchungaji Yeye yeah, aliniambia kwamba nikimuoa by the way that was one of the constitution hujaniuliza lakini nitakujibu akaniambia mimi natamani kuwa mwalimu maisha yangu kutoka nikuwa mdogo ninatamani kusomesha watoto natamani kwa... nikamwambia kwa neema ya Mungu siku moja utakuwa mwalimu kwa hivyo hii njozi pale imefika amekuwa wa msaada sana aliponiletikia vile nilivyo kwa hivyo nilijitengenezea bonga point narudia tena na ye Mungu akamsaidia akakubali. Na siku siku mwa kwa sababu ya umaridadi kwanza. Character je ananipenda? Jizi nilivyo? Na hapo watu wengi wanaoishi na ulemavu wanaangukia mtiani pale. Na kwamba unaangalia tu mtu lakini hujiulize swali. Kesho nikikaa niwe mzee wa nyumba na ninaishi na ulemavu na labda huyu mtu akunipenda alinihurumia nitaendelea kuwa bwana yake utaendelea hmm. na unapooa mtu lazima uende nyumbani hmm. na hii tunapoelewa it's african setup hmm. watu bado wana yale mawazo ya kuwa mtu mlemavu hmm. afai unaona hmm. hmm. watu bado wana yale mawazo hmm. lakini tunatumaini kwa kila siku watajifunza hmm. ulipoenda nyumbani kwa bibi yako hmm. alikozaliwa hmm. wazazi pale walikupokea vipi walianza wakasema msichana wangu jameni hmm. ama walisema sawa kama hivyo ndio umechagua sawa mtoto wangu nini mm-hmm. kulitokeaje hapo iwezi kosa mm-hmm. baadaye nilikuja kusia kuna wawili watatu waliokuwa wanataja wanauliza historia ya huyu mtu inakaa namna gani labda mtoto huyu ataenda kuteseka atapata watoto wengi e, atapata watoto wengi lakini kwa wazazi wake baba na mama yake niliona mimi kwa vile Mungu alinisaidia pia nikajiweka kwao Unajua inategemea. Vile pia wewe unajichukua ndiyo community itakuchukua. Vile nilienda kwao nikawaambia mimi naitwa Kamau 
nina nimepata msichana wenu na ninaomba mtupe harusi walinipokea kwa sababu na mimi nilijitengenezea bonga point yale mawazo labda walikuwa wanaingizwa na watu hapa na pale huenda haya kutoka vizuri niyaone lakini mimi naona wananienzi wanakuenzi ndio wewe ni mwekezaji and investor wa shule yes. wewe ni husband bwana wa mtu mm -hmm. na baba wa watu na hivyo basi tulipotanguliza pale ulisema unaitwa pastor James Kamau kuna mm -hmm. uchungaji mm -hmm. Unafanya aje haya mambo mm -hmm. una shule mm -hmm. una familia kulea una mke wa kupenda mm -hmm. una mahitaji ya kutekeleza na mm -hmm. hasa mahitaji mm -hmm. ya washiriki ambalo ni jina ambalo nakuambiliza hiyo mm -hmm. Haya mambo yote umeyafanya aje japokuwa kama vile tume tu huwa tunasema mm -hmm. behind every successful man there is a lady Jambo hili ambalo ni la shule kwa nini limekuja na ninalitekeleza mara nyingi 99% utanikuta ninashiriki ninashirikiana na washiriki wangu katika district lakini ni nani ananishikilia katika Jones hii ni mke wangu huyu mke ni wadhamana sana kwa sababu mara nyingi unasikia pale mwanzo nilikwambia niniambia na tahatamani kuwa mwalimu kwa hivyo hilo jambo liko ndani yake na vile Mungu alitutikanisha ili mimi jambo langu mimi mara nyingi ananiambianga mimi ni amarigwa device to her. Si lazima niwe pale ili shule iendelee. Ah. Ako pale mishikiria. Yes. Ako shule iendelee. Mm. Jioni kirudi after shule za kanisa. Yes. Uko katika boma. Hivyo ndio unafanya mambo yako. Ndio. Mm. Na labda kuna mzazi pale nyumbani anayetazama. <coughs> ana mtoto ambaye amelema hmm. kwa njia moja labda ni kipofu kiziwi aneni unaweza mwambia aje unaweza sema nini kwake huyo mzazi aenzi huyo mtoto hajui huyo mtoto kama die president wa kesho kama wazazi wangu hawangi ni enzi na wanichukue vile nilivyo wanikubali saa hii sisaidii wazazi wangu ninasaidia community wakati ninapatia mke wangu mawaidha ya shule kama hii watoto wale wachekechea wanapokuja kwa shule hii by the way tuna shule ya watoto wachekechea mm -hmm. tuna college watu wanaokuja siwasaidii wazazi wangu sana ninasaidia commu, community yule mtu ambaye ana mtoto anayeishi na ulemavu amuchunge huyo mtoto hajui kesho huyo mtoto atatokea akiwa nini kama hana mikono ana miguu Hujui kama hiyo miguu yake kesho atakimbia kama taribei ambaye anaishi na ulemavu ama Henry Wanyeike ambaye haoni amelete gold ngapi katika nchi yetu ya Kenya ili hali kuna mtu ambaye hana ulemavu na atakufa azikwe mchangani siku yake ya kuexpire na atalete hata gold hata moja kwa hivyo wewe mzazi ambaye una watoto ama mtoto anaishi na ulemavu Mchunge sana. Hiyo ni zawadi Mungu amekupatia na ni ya maana sana. Mm. Ume, umetaja enzi wa nyoike, mm. umetaja wale wale mavu. Kuna ile talanta yako halisi, mm. kama kuna kile kitu ambacho umekizoea kufanya. Yaani mm. ni kitu cha mazoea kwako, hiyo hobi. Mm -hmm. Kuna kile ambacho unapenda sana kufanya. Kwa sababu umetaja enzi wa nyoike mm. ambao ni wale mavu. Nashukuru Mungu sana. Mimi pia ni mkibiaji katika nchi yetu ya Kenya nimekimbia Kenya, Tanzania, nimeenda India na kwingineko. Na mimi nakimbia na, na katika serikali kuna kategori inaitwa T37. Nimekimbia Chartered Standard Marathon, nimekimbia Kilimanjaro Marathon, Indian Race na hayo yote nimelete medals katika nchi yetu ya Kenya. Hiyo ni talanta moja ambayo ninaienzi na nashukuru Mungu ya kwamba hata kabla sijaajiriwa na kanisa kuwa mchungaji hata kabla sijaanza shule nakumbuka nilitoka hapa nikiwa nafanya mazoezi yangu nikaenda iji ya Tanzania Kilimanjaro Marathon kukimbia kilomita kumi kupanda Kilimanjaro kuteremka kumi na moja investment yangu ya kwanza ya shule hii nilipata kutoka kwa ukimbiaji kwa hivyo nashukuru Mungu nina talanta hii ya ukimbiaji ambayo hata hivi sasa kila asubuhi ukinishangaa ninakimbia kilomita zangu 
by wakati 6:30 inafika kutoka Monday Friday Saturday sikimbi kwa sababu niko kanisani Sunday ndio siku yangu ambayo nikimaliza board zangu ndio huyo mimi barabarani kwa sababu hiki ni kipeo na wacha niambie watu wanaoishi na ulemavu usipofanyisha mwili wako mazoezi pandi ile haina nguvu inakuliwangwa na ile pandi ina nguvu kwa hivyo fanya mazoezi ili kesho usitembee uchuchumae kama wale wengine na muda wako hujafika Nina talanda ya kukimbia pia mimi ni mkulima nitakuonyesha kuku ambazo nimelipwa wakati wa corona Nina kuku ambao wanatega mayai unafuga ndio hiyo kimbiaji kufuga kilomita 20 kwa kila siku hmm. unachukua muda gani Munda ambayo ninachukua kwa kilomita 21 mbio ya mwisho nimekimbia aha hii ya, ya, ya huyu muke wa president nimekimbia na 1 hour 43 minutes na 10 seconds hizo ni 21 kilometers barabarani kwa hivyo nikiwa nimeenda po, uh, pole zaidi huenda nitaweza kimbia 1 hour and 50 minutes niwe nimemaliza kwa sababu kwa hii ya 1 hour 43 minutes and 10 seconds ni kumaanisha hiyo tulikuwa katika mbio hiyo inaitangwa competition competitor kwa hivyo wakati nakimbia yangu ya kawaida huenda nitaenda pole pole kuliko hapo inawezekana leo ndio siku yako ya kupata mtazamo mpya kuhusu watu wanaoishi na hali ya ulemavu usibanduke manake tuna mengi baada ya kumziko hili zidi kutegea katika runinga yako ya Hope Channel Kenya katika kipindi hiki cha uniquely gifted ambapo tumerudi katika sehemu ya pili tutakapokuwa tunazingatia mengi karibu sana ah pasta tuko katika hali tofauti tofauti za kikanisa za shule za kiserikali lakini kulingana na mtazamo wa kanisa ni upi katika watu ambao wanaishi na hali ya tunashukuru Mungu ya kwamba kanisa imeanza kutuenzi sisi watu ambao tumepewa vipawa tofauti Uh, nikisema kidogo tu kanisa hapo kabla uh, kanisa unajua ni community na tukianzia watu wa kanisa wanatokanga kwa community vile community haikukuwa imetuenzi kanisa pia ilikuwa inachukua muda kutuenzi na kutuelewa lakini vile ninaona kanisa sasa imeanza kutuelewa na imeanza kutujua sisi ni watu wa maana pia na sisi ni candidate pia wa mbinguni kwa sababu kanisa linakujanga kuandaa kila moja. Kwa hivyo nashukuru Mungu hata kama ka, washiriki wa si wote wameweza kuelewa jambo hili. Kanisa kiujumla limeanza kutu, kutuelewa na kutusaidia ili tuweze kutumia vipawa vyetu, tuweze kuwa wa, wa, ma, wa maana katika hilo kanisa na pia maana katika familia zetu. Je, kanisa zimejenga uh, sehemu za kipekee hasa watu ambao wanatumia wheelchair? Hapo ni sema kweli kanisa hapo tumeachwa nyuma sana. Kanisa halijaweza kufikiria watu wengi kwa kanisa wajaweza kufikiria wanapojenga kanisa ya kwamba pia watahubiria watu hawaoni. Watahubiria watu ambao wako katika wheelchair. Na hili swali ninauliza mtazamaji, je wewe mtazamaji ambaye unatutazama siku ya leo na umehubiria watu wengi? Ni mara ngapi umeenda ukahubiria mtu ambaye haoni ukimudhamini aje kanisani? Hilo ni swali la kujijibu. Ni mara ngapi umeenda ukakuta mtu ambaye na, na, na ulemavu ukamhubiria aje kanisani? Ninajibu namna gani? Kanisa hapo tumerudi nyuma kidogo na ni lazima tuamke sasa. Kwa sababu tusipoamka dunia inaamka, wale wengine wanaamka na tunaambiwa siku hizi kuhubiri ni matendo wazee wa kanisa wachungaji ambao wako katika districts ni vibaya uone kanisa limejengwa na hatujatengeneza lampu ukienda cho ni vizuri mnapotengeneza cho hata mimi pale mimi ni muhudumu pasta nione ya kwamba cho zile zinajengwa zinawadhamini hawa watu kwa hivyo kanisa tuamuke tumeanza kuamka lakini tujaamka kuna tofauti ya kuanza kuamka na kuamka
Uh-huh. Hiyo ni kanisa. Je, serikali imewajibikia vipi? Serikali ukweli hata hao wako mbele kuliko kanisa. Hapo uh-huh. ni jibu kidogo. Uh-huh. Kwa sababu gani? Ukiangalia serikali saa hii kuna constitutions nyingi ambazo zinatetea mtu ambaye anaishi na ulemavu. Kwa mfano, mtu wa yoyote ambaye anaishi na ulemavu either ni wakuona, wakusikia, wakutembea. Huyo mtu amekatishwa na serikali ya kwamba hatakiwi kulipia KRA. Yeye kazi yake ni kwenda pale na, ku, na, 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 na kurudisha ya kwamba mimi ninaishi na ulemavu. Kwa hivyo serikali imetu, imetudhamini. Kwa nini? Inajua ya kwamba huyu mtu anaishi na ulemavu. Je, kama ni mtu ana, anauza kwa mfano anauza mandizi pale sokoni. Nikimuitisha tena shilingi 20 jioni. Huyu mtu labda kwenda kwake nyumbani ni lazima atumie muda mwingi kuliko wale wa ambao hawana ulemavu. Serikali imetuenzi. Kama kwa mfano siku ya leo ukitaka kuimpoti hata gari yako. Serikali inakwambia hautakiwi kulipa ushuru ili na wewe uweze kujimudu katika maisha. Ukienda katika shule nyingi sasa sa serikali, wameaza kuweka mkazo huu na ndiyo tumesema hata kanisa tufuate muundo huo huo. Sisi ndiyo tunatakua kuwa katika mustari wa mbele. Serikali imeaza kuona ya kwamba watu hao wanaishi na ulemavu, when we empower them, wanakuja, wanakuwa watu wa maana. Kwa hivyo serikali, imepiga mbele, kanisa tu, tupite serikali kwa sababu, Tuna, tuna mambo tunayasaidia hao watu wanaishi na ulemavu kwanza ni kuahubiria kiroho pia tuahubirie kimwili tuhubirie familia zao tena uh, katika jamii zetu ungependa hawa watu wawe na mtazamo upi unajua sasa mtu asipo kuwa na haja hataona umuhimu wa kitu fulani lakini kwa sababu upo hapa una hiyo hali umeyapitia umejua Unataka jamii ya leo ya kisasa na hata ya siku ambazo utakuja iwe vipi mtazamo wao uwe vipi kwa mtazamo wao nikirudisha ka kibiblia biblia wakati Yesu aliulizwa je huyu mtu amelemaa ni dhambi yake ni dhambi ya wazazi ama ni nani Yesu alijibu ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu jamii mtuone tukiwa watu ambao wamedhaminiwa hata na bingu si hapa duniani tu kama bingu yenyewe imetudhamini nyinyi kwenye jamii na niseme jambo lingine we are all candidates of disability leo wewe huko mzima kesho unaenda unapata shetani alikuwa anataka kukumaliza lakini hakukumaliza ukapata ajali ikabeba miguu ama ikabeba mguu umeingia katika kategori ya wanaoishi na ulema Kwa hivyo usione mtu ambaye na ulemavu muone kama yeye ni tofauti na wengine. Hamna. Tuchukue vizuri na sisi tuwabebe vizuri, utuingishe katika kijiji tufanye kazi na wale wengine. Tujenge nchi. Na unajua wakati mwingine kulingana na watu wengine. Na hasa hata mitazamo ya kijamii. Wanasema anapoona mtu huyu amelema, labda haizi tembea vizuri, labda haizi kushughulikia. Anaona kuna haja amuone huruma, the sympathy. Mnaruhusi hivyo ama mnataka tuone sisi wote ni sawa tuendelee kimaisha. Sisi hatutaki kuna tofauti ya sympathy na empathy. Mm-hmm. Sisi hatutakiwi kuhurumiwa. Mm-hmm. Kile kitu tunahitaji ni kuelewa, mm-hmm. mtuelewe. Mm-hmm. Kwa sababu ukinihurumia kesho leo, kesho utanihurumia. Kwa hivyo sisi tunataka tu bora mtuelewe, mtuenzi katika familia zetu. By the way ukikuja katika familia zetu kwa neema ya Mungu, huenda tunaendesha familia zetu bora zaidi kuliko mtu aishi na ulemavu. Na ndio mimi mara nyingi husema, mulemavu si yule mtu anaonekana kwa mwili. Mtu ambaye anakunywa pombe, asaidii watoto wake, asaidii mke wake. Huyo ndiye mulemavu. Na ndiyo sisi tumesema tumepewa vipawa tofauti sisi si walemavu tunaishi na ulemavu Tunaishi tu na ulemavu nyinyi ni tofauti Aya kwa yule ambaye yuko pale nyumbani anatutazama siku ya leo ungependa aje kumwambia kulingana na ule Ni mwambie hivi mtu ambaye unatutazama Mungu anakupenda na amekuweka uhai kwa wakati huu Kwa nini kwa sababu wewe umeumbwa hivyo ulivyo ili uweze kutumia vipawa vyako usaidie society. Wewe ambaye unaishi na ulemavu, wewe si mlemavu, 
tumia vipawa vyako vile Mungu amekupatia kama una mikono na una miguu tumia hiyo mikono kwa utukufu wa jina la Mungu utaona kesho unaendelea na maisha wewe ambaye hauna ulemavu muenzi mtu ambaye anaishi na ulemavu umuone akiwa wa maana si kupenda kwake aishi vile alivyo na huenda kwa njia nyingine atakusaidia miaka ijayo ukimwona tu yeye ana ulemavu lakini mawazo yake labda si hayajalema ni mwili wake umelema sisi wote tuweze kuenziana tujue kila mtu wetu ni wa maana na ndivyo Mungu anapenda kila mmoja wetu tumheshimu yule mwingine kama vile tunajiheshimu na hii society yetu hata nchi yetu ya Kenya hata ulimwengu mzima bila shaka tutaendelea mbele na tutagojea Yesu atarudi sisi tutoke katika dunia hii ni kweli kabisa. Na kwa hayo yote msikilizaji na mtazamaji mpendwa, naomba tuweze kubadilisha mtazamo wetu kuhusu ya watu hawa ambao wanaishi na hali ya ulemavu. Labda tumeadhirika kwa njia moja au nyingine. Hauko bora zaidi kumliko yule ambaye ana ile hali. Inabidi uanze kumuelewa. Tangia leo, ebu fanya hatua iwe ni kanisani, hali ya serikali, shule, tuwakubali wote manake sisi tumeumbwa pamoja. Zidi kutazama uniquely gifted bado tuna mengi ambayo yanakusubiri. Ikiwa mtu ameenda amesoma, ikuonyeshana ako na akili timamu. Mm -hmm. Kwa hivyo si kiwete kwa akiri, mm -hmm. ama si, si mulemavu kwa akiri. Then, kitu igine alikuwa anamuogopa mungu. Mm -hmm. Na diyo, kitu ya kwanza nilikuwa nauliza mungu. Anipe mchumba ama anipe kama baba watoto akiwa anamuogopa mungu. Na mara kwanza, uliofia kuenda kusema nyumbani, wazazi nimepata mtu. Hata si kuabia, ni hile tu wenye walijua, analichubia juu, by then hakukuwaga na simu. Kuna mtu walipitishia, nini, habari kutoka kwa simu, anipe tuonge. So huyo di alifikishia my mom, na wakati mom alijua kaza kaniuliza, then sasa nikamuabia chenye kiko kwa roho yangu. Lakini ali ni support. Mama alikubali. Ndiyo. Hakupinga hata na baba je? Si, my dad si, hayuko ha, ha, ha kwa church. Lakini mamu ni mshiliki. Mm -hmm. So, ma, babagu sijui chenye alikuwa nasema. Lakini siku si wais sikia nasema kitu kiko ka, ka, um, tofauti na na mapenzi yangu marafiki zako wali, walikuwa pamoja nawe walipiga hatua kila hatua ya hii safari ya mapenzi si wote wengine walikwambia labda umepotoka wengine walikuwa hata wananiambia mambo ikani paka inawasha roho lakini nilifuga masikio mm -hmm. lakini wengine walitebea nami mpaka dakika ya mwisho mpaka mkafunga ndoa si dio na tulipoko tunaongea na Pastor James Kamau mm -hmm. alisema kuwa ulimwambia ulikuwa na ndoto ya kuwa mwalimu. Eh. Amekusaidia kwa kiwango kipi mpaka sasa? Wakati alikuwa ananioa mimi sikuwa nilikuwa tu nimemaliza kidato cha 4, mm -hmm. sikuwa nimeenda college. Wakati ali, alikuwa wakati tulikuwa tunachubiana kaniuliza ndoto za gujuna by that sikuwa nimeenda shuleni kamwambia mimi nataka kukuwa mwalimu na ningependa kukuwa mwalimu kaniambia hiyo do, hizo ndoto zako nita takusaidia kuzitimisha sawa wakati tulioana ndio mm -hmm. yeye kwanza alikuwa mwalimu huko vantage mm -hmm. alikuwa anafunza huko kabla apewe district mm -hmm. so akakuja akafugua shule akaniambia tutaanza na wewe sasa mimi nilikuwa mwanafunzi wa kwanza mm -hmm. kasoma nikamaliza na sasa ndio tukaendelea kupanuka zaidi tukileta wanafunzi wengine 
alipokuambia wewe ndio utakuwa mwanafunzi wa kwanza mm. akijenga hiyo shule mm. ulikuwa unajua ama ilikukuta tu by surprise hapana tuliketi na tukajadilia na kaniambia jumii ni nilisomea kukuwa mwalimu na nikasomea ni kukuwa pasta nitakusaidia kwa hivyo tutasoma na wewe tutaanzana na wewe tukiwa wa kwanza mm -hmm. saa mimi hapo ndipo ni nilianza shule na tukaendelea hivyo ukaendelea mm -hmm. na katika maisha yenu ya ndoa mmeoana kwa miaka mingapi 13 13 mm -hmm. na ulipofika wakati wako kupata mtoto ulikuwa na hofu ya kwamba labda mtoto anaweza kuwa mlemavu hapana sikufikiria hivyo mm -hmm. kwa sababu ye haku hakuzaliwa na ulemavu mm -hmm. ilimshika kwa sababu ya ile ugonjwa ya polio uh -huh. so haiwezi abukiza kwa watoto wetu mm -hmm. so nikaona hata kama mtoto anaweza zaliwa atakuwa mzima mm -hmm. Mm -hmm. Na lakini wakati ulipofika wa mtoto kupewa hizi dawa za polio, sindano za polio, uliahikisha zokosi hata wamama wakubatisha. Hata wamama wakicheza huko nje wakiuliza hizi mingi mingi hivi wanapewa ni za nini? Mimi siku na sita, sita hata kamwe. Mm -hmm. Nilikuwa naenda hata zikiwa mingi. Unasema unaenda zote. Zote zote nilikuwa nawapeleka. Mm -hmm. Hmm. Maisha amekuwa rahisi wewe katika hiyo nyumba na watoto. Unajua maisha ya doa ni venye utaichukulia we mwenyewe. Uh -huh. Chukulia ni ngumu itakuwa ngumu. Chukulia ni, me, ni nyepesi itakuwa nyepesi kwako. Na watoto wako washauliza nini limtendekea baba? Washaikuuliza. Hapana wajawai niuliza lakini wao wanaendaga wanamuguzaguza, wanamuinua mkono lakini hawajawahi tuuliza ila tu ni ile huyo mkubwa mkubwa ni wa miaka ngapi ako na 12 years mhm mm alielezewa mm -hmm. na na hakuuliza maswali mingi tu anajua kuna hiyo magojwa mhm mm eh. ungependa kuambia jamii nini hasa wakati huu watu wanafikiria ya kuwa mtu anapokuwa mlemavu labda ni laana labda ni wazazi ungependa kuambia nini jamii mimi chenye naweza peda kuambia jamii ni hivi sisi wote mm -hmm. ukiwa mzima kama wewe venye uko mzima hivi mm -hmm. unaweza kuwa mlemavu any time mm -hmm. kwa sababu unaweza enda upate accident mm -hmm. unaweza kuwa unaweza gojeka na ukue unaweza paralyze kwa mwili wako sasa unaona sasa wewe umekuwa mm -hmm. ume, umekuwa ume mlemavu yes, kwa hivyo yes. si vizuri kutega wenye wako na ulemavu mm -hmm. na kuwachukulia vibaya mm -hmm. na kuwa huwa hata wanawafanyia vitado vibaya lakini si vizuri mm -hmm. ukijua wewe hujui kesho. kesho yake ni itakuwaaje mm -hmm. mm -hmm. na kwa yule mzazi ambaye hata baada ya kulia mtoto wake mwaka wa kwanza wa pili huu mtoto akapata pia polio unaweza mwambia ni, ni kwa sababu wewe kwa njia moja umeathirika kupitia bwana mimi chenye naweza wabia ni wazazi wote wanaopata watoto wahakikishe kwamba wanafuata ile matibabu ama zile vaccines zinapeanangwa kwa zinapeanangwa kwa watoto wazifuatilie wasiwahi hata kuruka hata moja mm -hmm. waendelee kufuatilisha watoto wao ili wapate hizi chanjo ili wa, wa, watoto wakue wakiwa na afya wakue na afya na katika hii shule kuna wanafunzi ambao wana ulemavu si ni kweli mm -hmm. unafunza ama kwa sasa unafunza kwa sasa ama we uko katika kitengo cha kwa mwajibikaji mkuu na najibikanga wakati baby tume mwalimu mwingine ame, ame hayuko karibu naingia kwa darasa lakini for now mimi na nachunga mtoto niko na mtoto mdogo mm -hmm. Mm. Kwa hivyo himizo lako la mwisho ni kusema nini? 
mi changu ni ku ni kusukulu Mungu mm -hmm. kwa maana ametutoa mbali. Mm -hmm. Hatukuwa na kitu. Haikuwa rais. Haikuwa rais. Unategwa mpaka na jamii. Mm -hmm. Kwa sababu hamuna kitu. Mm -hmm. Na na Mungu naweza na sema Mungu ni mwa, ni, ni mwaminifu kwa yote. Mm -hmm. Alafu hiyo ingine ni kumshukuru bwanangu ametushikia ikiwa na shida ikiwa hakuna shida ananishikiria kwa sababu siwezi hii yote siwezi peke yangu lazima akue hapo karibu juu unajua majukumu ya, ya, ya mke kwa nyumba ni mingi ni wewe hapa ni wewe pale na Mungu aweze kumbariki you fine Ah, uh, thank you, madam. What's your name? My name is Klimesha. Mm -hmm. Nyango Kenya Buto. Mm -hmm. yeah. You teach them the sign language? Yeah, yeah. Which sign language is KSL, ASL? Kenyan Sign Language. And what is your sign name? I think they have the... If I'm not wrong... Oh, yeah, they uh -huh. I have. Uh -huh. Okay. Uh, my name is Klimesha Nyango Kenya Buto. Mm -hmm. And my sign name is this. Eh? Yeah. This means? Yeah. This means? Uh, this is a friend of mine that gave me this sign. Maybe by then I was in Mombasa. Mm -hmm. I don't know. You know so you, I, Mombasa, I, Swailini. And would you, my name is Abi Wambua. Would okay. you sign my name? Uh, I can't give you a sign name because they, they, only the deaf can give a sign name. Mm -hmm. yeah. Only? Only. So if, if there was a deaf here, are they all deaf? Uh, no, they are the hearing. Mm -hmm. yeah. They're just learning so that they can relate to the deaf. Yeah, yeah, yeah. So no one can sign around for me. Uh, oh, 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 what do you mean? Like no one can give me a sign name. No, a sign name is uh, basically given by the only the deaf people because it's their language. It's their language. Yeah, yeah, and yeah. What's, what pushed you to do this? You see, you're not deaf. Or is anyone in your family who's deaf? Uh, mm, sign language is the most thing I was interested in. Mm -hmm. Basically, in our family, we don't have a person we have that we maybe has a disability. Mm -hmm. But this thing, sign language, uh, automatically I can say that a friend of mine mm -hmm. was uh, deaf. And I was just asking myself, how can I know how to not speak this? I was how will curious. you relate? Uh -huh. How can I know how to speak with these people? Uh -huh. I was somehow, I can, maybe for example, she can able to tell me something, but for me to explain it back, I can't, you know, uh -huh. because I don't know the language. That uh -huh. was uh, just one day, I just decided to do sign language. So you went for school for this? Yeah, yeah, yeah. And at least they can try. So can you teach me the, uh, so that they can write my name so that they can also know my name in sign language. It's Abby. So how do I do it? So for you, for example, your name is? Your Abby. Name is Abby Abigail. Yeah. Yeah. So I will start teaching you by the alpha. Uh, uh, the, uh, the yeah, alpha so, base. so how do you do A? This A. A. Uh -huh. So A. Uh -huh. Uh -huh. I think I can get something uh, B. It's B. Am I right? Yeah. And then we have C, C mm -hmm. D. I'm getting that right. Uh huh. And then D, E, E. 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 Yes. And then after E, yes. F, mm -hmm. G, G, G. Uh huh. Oh, so it must be small. Yeah. G. Uh huh. H, H, H. Why is it this way? To be like this. Okay. Your to be clear. Okay, so this way. H, H, H uh -huh. I, I, J, J, K, K, I'm right? Yeah, yeah. L, L, L mm -hmm. M, M, uh -huh. O, o, P, P, P uh -huh. Q. Q. Q, 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 Q. You don't do this? No. Q, mm -hmm. it's somehow made. <laughs> Q, uh huh. R, R, uh huh. S, T, uh huh. 
U uh -huh. V uh -huh. W uh -huh. S uh -huh. Uh -huh. X uh -huh. Y, y uh -huh. Z. Z Kindly appreciate where we go Wow, it was amazing having you around. Thank you. Welcome. 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 And then I say thank you. <laughs> thank you so much. Pleasure. How do you say pleasure? Happy. Happy to meet you. Ha wait. Happy. Happy. Happy, happy to meet, meet you. you. Ah. Happy to meet you. Wow, okay. very nice. Thank you. Ah, well. Oh. <laughs> Thank you. It's Mskumwa kwa mkubwa sana katika hii taaluma ya ushauri hasa katika hii shule ya Garrison Victors ni upi? Uh, msukumo wangu mkubwa ni kushauri wale wazazi ama wale ambao wanapitia hali ya ulemavu kwa sababu kuna grupu mbili kuna wale wazazi ambao wamepata walemavu na wale walemavu wenyewe kwa hivyo tunawashauri kwamba wale wazazi wanapopata watoto walemavu wasifikiri ni kama ni laana lakini wawachukulie kwamba ni Mungu amewapatia na Mungu ana sababu na malengo na wasiwafungie wawatoe nje ama wawapeleke kwa zile shule ambazo wanaweza wakasaidiwa na wakaweza kuwa watu bora zaidi. Alafu kwa hawa watoto wenyewe ama watu ambao ni wana ulemavu tunawashauri kwamba kuwa na ulemavu si mwisho eh, wa maisha. Wanaweza wakafanya makuu na Mungu anaweza kuwabariki kwa sababu tunaona kwamba kuna wengine ni walemavu tu wa maybe mikono ama macho lakini akili zao ziko vizuri na wanaweza wakafanya makuu kushinda wale ambao wana viungo vya ukamili. Amua sasa ubadilishe mtazamo wako kuhusu watu ambao wanaishi na hali ya ulemavu. Ni kweli kuna tumaini zaidi ya ulemavu. Nimekuwa wako Abi Wambua, tuonane tena katika kipindi cha Uniquely Gifted.